সালাম আলাইকুম হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো রয়েছো বোন টিউটোর হোমের পক্ষ থেকে আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত যারা আমার চ্যানেলটি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করনি এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখো যাতে আমাদের ভিডিও দেওয়া মাত্রই নোটিফিকেশনের মাধ্যমে তুমি জানতে পারো তা আজকে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞানের একাদশ অধ্যায় আলো নিয়ে তো এই আলো ওটা হলো অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্সের একটা পার্ট যার কারণে এইটের স্টুডেন্টদের জন্য এটা মোটামুটিভাবে একটা জটিল হয়ে যায় তা আমরা আজকের এই ক্লাসের মাধ্যমে চেষ্টা করব যে বিষয়গুলো তোমার কাছে জটিল মনে হয় সেটা কত দূর আমরা সহজ করতে পারি সেটা নিয়ে আশা করি আমার এই ক্লাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথী থাকবে চলো শুরু করা যাক আজকে এই আলো অধ্যায় যে বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব সেটির একটা তালিকা আমরা এখানে দিয়ে রেখেছি দেখো আমরা আলোচনা করব প্রতিসরণ নিয়ে প্রতিসরণের সূত্র নিয়ে প্রতিসরণের নিয়ম নিয়ে বাস্তব জীবনে প্রতিসরণ নিয়ে সংকট কোন বা ক্রান্তি কোন নিয়ে আমরা কথা বলবো কথা বলবো পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন এবং এর সত্য অপটিক্যাল ফাইবার এবং সর্বশেষ কথা বলবো ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে তো একে একে প্রতিটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে একটা কথা একটু বলি তোমরা সপ্তম শ্রেণীতে আলোর প্রতিফলন পড়েছে এবং সেখানে তোমরা দেখেছো যে আলো যদি কোনো একটা প্রতিফলক পৃষ্ঠে পড়ে সেটা আবার ব্যাক করে পূর্বের মাধ্যমে ফিরে আসে এই ঘটনাকে আমরা বলেছিলাম হচ্ছে প্রতিফলন আর প্রতিসরণটা হচ্ছে সেম ওই রকম নয় অর্থাৎ প্রতিসরণের জন্য প্রথম কথা হলো শর্ত হলো স্বচ্ছ মাধ্যম লাগবে তো প্রতিশোধ হবে এরকম যে আলোগ্রসী একটি স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য একটি স্বচ্ছ মাধ্যমে যাওয়ার সময় সোজা না গিয়ে আলোর পথটা একটু কি করবে বেঁকে যাবে এই বেঁকে দেওয়ার ঘটনার নাম হলো প্রতিসরণ আমি আগে উদাহরণ দেওয়ার পরে এই বিষয় নিয়ে একটু সংজ্ঞা দিব দেখো আমরা এখানে এ এবং বি দুটি মাধ্যম নিয়েছি এবং দুটি অবশ্যই কি মাধ্যম স্বচ্ছ মাধ্যম এবং এই দুইটি মাধ্যমের একবার মাঝামাঝি যেটা বেভেদতল সেটা আমরা ধরেছি এ বি তো এই এ বির সাথে আমি যদি একটা রশ্মি ধরো ও এল এই রশ্মিটাকে যদি আমি এই বিভেদতলে নিয়ে যায় বা বিভেদতলে আপতিত হয় স্বাভাবিকভাবে তোমাদের চিন্তা হতে পারে যে এই রশ্মিটা এরকমভাবে সোজায় যাওয়ার কথা কিন্তু বাস্তবে এই রশ্মিটা এরকম সোজা যায় না কি করে এই রশ্মিটা তার পথকে বেঁকে নেয় অর্থাৎ এটার পথ একটু বেঁকে যাবে ধরো সোজা না গিয়ে গেল কীরকম এইরকম তো এই যে বেঁকে যাবে এই বেঁকে যাওয়ার ঘটনার নামই হচ্ছে প্রতিসরণ অর্থাৎ আলো একটি স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য একটি স্বচ্ছ মাধ্যমে যদি তীর্যকভাবে আপতিত হয় তাহলে এই আলোক রশিটা সোজা না গিয়ে যখন এটি নির্গত হয় তখন বেঁকে নির্গত হয় অর্থাৎ এর পথটা কি হয় বেঁকে যায় এই বেঁকে যাওয়ার ঘটনাকে আমরা বলছি হচ্ছে প্রতিসরণ তো এটার জন্য দেখো আমাদের প্রতিসরণে বেশ কয়েকটা জিনিস লাগে একটা লাগবে দুইটা মাধ্যম লাগবে ধরো এখানে আমরা দুইটা মাধ্যম দেখলাম এই পাশে একটা মাধ্যম এই পাশে একটা মাধ্যম এবং মাধ্যম বরাবর যেটা আমরা একটা সরল রেখা এখানে এঁকেছি সিডি এই সিডি হলো এই দুইটা মাধ্যমের বিভেদ তল এরপরে দেখো আমরা এখানে বি এ একটা লম্ব টেনেছি এই লম্বটাকে বলা হয় প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ উভয়ের ক্ষেত্রে এই লম্বটাকে আমরা কি বলে থাকি অভিলম্ব এবং যে রশ্মিটা মাধ্যমের বিভেদতলে পড়বে সেই রশ্মিকে আমরা বলি আপতিত রশ্মি দেখো ও এল এই ও এলটা কী রশ্মি আপতিত রশ্মি আর যে রশ্মিটা বের হয়ে যাবে যেমন ও এন এই রশ্মিকে আমরা বলবো হচ্ছে প্রতিসরিত রশ্মি আবার এই আপতিত রশ্মি অবিলম্বের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে তাকে আমরা বলি হচ্ছে আপতন কোন যাকে আই দ্বারা প্রকাশ করা হয় আবার প্রতিসরিত রশ্মিটা অবিলম্বের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে তাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রতিসরণ কোন বা রিফ্রেকশন অ্যাঙ্গেল তো এখন প্রতিসরণ আমরা বুঝলাম কি যে আলোক রশ্মি এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে তীর্যকভাবে আপতিত হলে এটি সোজা না গিয়ে বা সোজাভাবে নির্গত না হয়ে একটু বেঁকে নির্গত হয় তা আলোক রশ্মির এই যে পথ বেঁকে যাওয়া বা পরিবর্তন করার ঘটনার নামই হচ্ছে প্রতিসরণ তো প্রতিসরণের ক্ষেত্রে আমাদের সূত্রগুলো না আমরা একটু কথা বলবো প্রতিসরণের সূত্র প্রতিসরণের দুইটি সূত্র রয়েছে প্রতিসরণের সূত্র রয়েছে কয়টি দুইটি প্রথম সূত্রটি হলো 
আপতিত রশ্মি আপতন বিন্দু প্রতিসরিত রশ্মি প্রতিসরণ বিন্দু অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থিত মনে হচ্ছে খুব জটিল হয়ে যাচ্ছে তাই না আসলে দেখো জটিল না এই যে আপতিত রশ্মির আপতন বিন্দু এটা হচ্ছে আপতন বিন্দু এই যে প্রতিসরিত রশ্মির প্রতিসরণ বিন্দু এবং এই অভিলম্ব এই সবগুলো কোথায় অবস্থিত এই সি ডি সমতলে অবস্থিত তাহলে প্রথম সূত্রটাই হলো এটা আপতিত রশ্মি আপতন বিন্দু প্রতিসরিত রশ্মি প্রতিসরণ বিন্দু অবিলম্ব এরা একই সমতলে অবস্থিত এটি প্রতিসরণের প্রথম সূত্র এরপর দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে এক জোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং একটি নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য ভালো করে বুঝতে ধরো একটা নির্দিষ্ট মাধ্যম নিলাম এক জোড়া একটা হলো পানি আর একটা নিলাম হচ্ছে বায়ু তাহলে একটা এক জোড়া মাধ্যম নির্দিষ্ট করলাম এই এক জোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং একটি নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য ধরো লাল আলো বা নীল যে কোনো একটা নির্দিষ্ট বর্ণের আলো নিলাম তাহলে এক জোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং একটি নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য আপতন কোণের সাইন তাহলে আপাতন কোণের সাইন হবে কি সাইন আই এবং প্রতিসরণ কোণের সাইন যেটা হবে সাইন আর এই দুইটার যে অনুপাত এটা সর্বদা ধ্রুব থাকে অর্থাৎ এই মানটা কখনো পরিবর্তন হবে না আমি আপাতন কোণের মান যদি পরিবর্তন করি তাহলে প্রতিসরণ কোণের মানও পরিবর্তন হবে তাহলে যে রকমই পরিবর্তন করি না কেন যদি আমার মাধ্যম দুইটা নির্দিষ্ট এবং একটা মা আলো অর্থাৎ নির্দিষ্ট বর্ণের আলো হয় তাহলে এই দুইটা কোণের সাইনের অনুপাতটা সব সময় একই থাকবে বা ধ্রুব থাকবে বা সমান থাকবে কোনোভাবে পরিবর্তন হবে না এটাকে অবশ্য বলা হয় স্নেলের সূত্র এটাকে আমরা এভাবেও লিখতে পারি এটা পরবর্তী ক্লাসে যখন তোমরা উঠবে তখন এই বিষয় নিয়ে আরেকটু ভালো ধারণা তোমাদের আসবে অর্থাৎ আপাতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদা ধ্রুব কখন যখন একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং একটি নির্দিষ্ট বর্ণের আলো থাকবে তখন তাহলে প্রতিসরণে আমরা কয়টি সূত্র শিখলাম দুইটি একটি সূত্র কি হলো যে আপতিত রশ্মি আপাতন বিন্দু প্রতিসরিত রশ্মি প্রতিসরণ বিন্দু অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থিত দুই নম্বর জানলাম কি এক জোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং একটি নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য আপাতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদা ধ্রুব থাকে এবং এটাকে বলা হয় হচ্ছে বিজ্ঞানী স্নেল আবিষ্কার করার কারণে এটাকে বলা হয় স্নেলের সূত্র তো এইবার আমরা এটা অবশ্য সূত্র সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা তোমাদের থাকলো যখন তোমরা নবম শ্রেণীতে উঠবে তখন এই বিষয়ে আরও ডিটেলস জানতে পারবে এবার আমরা দেখব প্রতিসরণের নিয়ম নিয়ে তোমাদের প্রতিসরণের নিয়মটা এইটার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রতিসরণের কয়েকটা নিয়ম আমরা জানার চেষ্টা করব প্রথম নিয়মটা হলো দেখো আমরা এখানে দুইটা চিত্র এঁকেছি দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছি আলোক রশিটা এই অবিলম্ব থেকে প্রতিসরণের পর দূরে সরে গেছে আর এই চিত্র থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আলোক রশিটা প্রতিসরণের সময় অবিলম্বের দিকে বেঁকে গেছে তার মানে এখানে একটা নিয়ম ফলো করেছে এরা একটা হলো আলোক রশ্মি যখন ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যায় ধরো পানি থেকে গেল বায়ুতে অথবা কাশ থেকে বায়ুতে অর্থাৎ আলোক রশ্মি যখন ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যায় বা ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে নির্গত হয় বা প্রতিসরিত হয় তখন এই প্রতিসরিত রশ্মিটা অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে আর যদি আলোক রশ্মিটা হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে যায় তাহলে এই রশ্মিটা অবিলম্বের দিকে বেঁকে যাবে তাহলে একটা নিয়ম আমরা কি শিখলাম আলোক রশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যদি প্রতিসরিত হয় তখন কি হয় প্রতিসরণের পর প্রতিসরিত রশ্মিটি অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে তখন আর একটা মজারও ব্যাপার দেখা তখন কিন্তু আপাতন কোণের মানের চাইতে প্রতিসরণ কোণের মানটা কি হবে বেশি হবে অর্থাৎ এখানে হবে আর ইস গেটার দেন আই কিন্তু আলোক রশ্মি যদি আমার যায় হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে তখন কি হবে এটি অবিলম্বে দিকে বেঁকে আসবে তখন এখানে হবে দেখো আই ইস গেটার দেন হবে তখন আমার কি আর এটা হচ্ছে প্রথম নিয়ম অর্থাৎ আলোক রশ্মি হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে গেলে কি হবে অবিলম্বের দিকে বেঁকে যাবে আর ঘন মাধ্যম থেকে যদি হালকা মাধ্যমে যায় তখন অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে এবার দুই নম্বর আমরা নিয়ম একটু দেখব যে আলোক রশ্মি যদি লম্বভাবে আপতিত হয় তখন কি ঘটবে ধরো আমি একটা আলোক রশ্মি নিলাম যেটি কি করে এরকম তীর্যকভাবে না গিয়ে সোজাভাবে গেল 
দেখো একটু লক্ষ্য করো মাধ্যম থাক তো এইরকম আমাদের আলোক রশ্মি যদি ধরো এই বরাবর এরকম সোজাভাবে যায় তাহলে এটি প্রতিসরণের পরও সোজাভাবে তথা অবিলম্ব বরাবরই প্রতিসরিত হবে তার মানে আলোক রশ্মি যখন লম্বভাবে আপতিত হবে তখন এটি লম্বভাবে প্রতিসরিত হবে ফলে এই ক্ষেত্রে আপতন কোণের মান এবং প্রতিসরণ কোণের মান কি হবে শূন্য কারণ অবিলম্ব বরাবর যদি যায় তাহলে এদেরকে আপতন বা প্রতিসরণ কোণের কোনো মান থাকবে থাকবে না তার মানে আলোক রশ্মি লম্বভাবে আপতিত হলে এটি লম্বভাবে প্রতিসরিত হবে তখন আপতন এবং প্রতিসরণ কোণের কোনো রূপ মান থাকবে না আরেকটা নিয়ম আমরা জানব সেটি হলো আলোক রশ্মি যদি তিনটা মাধ্যমের কথা চিন্তা করি ধরো বায়ু থেকে গেল কাছে আবার বায়ুতে গেল তাহলে সেই ক্ষেত্রে একটা মজার ঘটনা ঘটবে যে আলোক রশ্মি যে মাধ্যমে প্রবেশ করল পরবর্তী যদি সেই মাধ্যম থেকে নির্গত হয় তাহলে আপতন কোণের মান এবং নির্গত কোণের মান পরস্পর সমান হবে ব্যাপারটাকে যদি আমি একটু চিত্র আকারে দেখানোর চেষ্টা করি তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে তোমরা ধরো আমি একটা গ্লাস নিলাম এখানে গ্লাস নেওয়ার পর এই পাশে আছে আমার বায়ু এই পাশে বায়ু তখন একটা আলোক রশ্মিকে আমরা কি করলাম এই বায়ু থেকে কাছে দিলাম তোমার চিন্তা করো এটা বায়ু অর্থাৎ হালকা থেকে কোথায় আসতেছে ঘনতে আসতেছে তাহলে হালকা থেকে যদি ঘনতে আলোক রশ্মি আসে তাহলে এটি অবিলম্বের দিকে বেঁকে যাবে তার মানে এই রশ্মিটা বেঁকে আসবে কোথায় অবিলম্বের দিকে এইবার এই রশ্মিটা কোথায় আসলো আমার অবিলম্বের দিকে বেঁকে আসলো কারণ এটি হালকা থেকে গেছে কথায় ঘনতে এইবার এই রশ্মিটা যদি পড়ার পরে এখানে পড়ে চিন্তা করো তোমরা এইবার কিন্তু কাছ থেকে এই রশ্মিটা বায়ুতে চলে আসতেছে অর্থাৎ ঘন থেকে হালকাতে তাহলে এটি কি হবে অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে এটি কি করবে অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে তখন এই যে এই কোণটা আমাদের এই পাশের এই কোণটা আর এই কোণটা পরস্পর সমান হবে অর্থাৎ আলোক রশ্মি একটা নির্দিষ্ট মাধ্যম থেকে যদি আপতিত হওয়ার পর পুনরায় ওই মাধ্যম থেকে ওই মাধ্যমে নির্গত হয় তখন এই আপতন কোণ আর এই নির্গত কোণ পরস্পর সমান হয় অর্থাৎ বায়ু থেকে আলো যদি কাঁচে যায় বা বায়ু থেকে পানিতে যায় আবার পানি থেকে যদি বায়ুতে চলে আসে তাহলে এই বায়ুতে যে কয় ডিগ্রি কোণ করে আলোক রশ্মিটা আপতিত হবে ঠিক একইভাবে বায়ুতে সেই কয়টি কয় ডিগ্রি কোণ করে নির্গত হবে অর্থাৎ একই মাধ্যম থেকে আলোক রশ্মি আপতিত হওয়ার পর যদি ওই রকম একই মাধ্যম থেকে নির্গত হয় তখন এই আপতন কোণ এবং নির্গত কোণ পরস্পর সমান হবে এটা হলো আমাদের প্রতিসরণের মোটামুটিভাবে তিনটা নিয়ম তাহলে তিনটা নিয়মটা আমি আর একবার একটু মনে রাখার জন্য বলি সেটা হলো আলোক রশ্মি যদি ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাওয়ার চেষ্টা করে বা যায় তখন কি হয় ঘন থেকে হালকাতে গেলে প্রতিসরিত রশ্মি অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় তখন আপতন কোণের চাইতে প্রতিসরণ কোণের মানটা বেশি হয় আর আলোক রশ্মি যদি হালকা থেকে ঘন মাধ্যমে যায় তাহলে সেটি অবিলম্বের দিকে বেঁকে যায় এবং তখন প্রতিসরণ কোণ অপেক্ষা আপতন কোণের মানটা বেশি হয় আর আলোক রশ্মি যদি লম্বভাবে আপতিত হয় তাহলে সেটি লম্বভাবে প্রতিসরিত হয় ফলে আপতন এবং প্রতিসরণ কোণের কোনো মান থাকে না অর্থাৎ শূন্য ডিগ্রি মান হয় আর একটা কি বললাম আমরা আলোক রশ্মি যদি একটা নির্দিষ্ট মাধ্যম থেকে আপতিত হয়ে পর্বতে অন্য কোনো একটা মাধ্যমে প্রবেশ করে আবার যদি পূর্বে মাধ্যমে নির্গত হয় বা ধরো বায়ু থেকে আলোক রশ্মিটা গেল কোথায় কাছে কাছ থেকে যদি আবার বায়ুতে নির্গত হয় তাহলে আপতন কোণ এবং নির্গত কোণের মান পরস্পর কি হবে সমান হবে এই কয়টি ছিল মূলত প্রতিসরণের নিয়ম চলো এবার বাস্তব জীবনে যে অনেকগুলো প্রতিসরণের ঘটনা আমাদের প্রতিনিয়ত ঘটছে কিন্তু আমরা এই ব্যাপারটা নিয়ে অতটা আসলে চিন্তা করিনি কিন্তু এইবার একটা বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো অন্তত পক্ষে এই বিষয়টা বাসায় একটু দেখবে যে বাস্তব জীবনে প্রতিসরণ আমরা দেখছি কিন্তু সেটা উপলব্ধি করিনি বা চিন্তা করিনি এরপর থেকে নিশ্চয়ই চিন্তা করবে ধরো তুমি একটা কাঁচের পাত্র নিয়েছো বা যে কোনো পাত্র নিলে হবে কাঁচের স্বচ্ছ পাত্র নিলে তোমার একটু বুঝতে সুবিধা হবে ধরো কাঁচের একটা জগ নিলা অথবা একটা গ্লাস নিলা নেওয়ার পর এবার ওই পানি ভর্তি করে তার নিচে একটা কয়েন পাঁচ টাকার একটা কয়েনকে তুমি ছেড়ে দাও দেওয়ার পরে তুমি যদি এখানে চোখ দিয়ে লক্ষ্য করো এই কয়েনটাকে কিন্তু পাত্রের তোলায় দেখবে না এটাকে দেখবে একটু উপরে এবং পাত্রের তোলাটা একটু ওপরে মনে হবে এটা কি কখনো দেখেছ 
যদি দেখে না থাকে এবার লক্ষ্য করবে তো এখন ঘটনা হলো যে কয়েনটা এখানে না দেখে একটু ওপরে দেখছি কেন এটা কিন্তু আসলে আমাদের বাস্তব জীবনে ঘটিত একটা প্রতিসরণের উৎকৃষ্ট উদাহরণ তাহলে আমরা একটু জানার চেষ্টা করি কেন এই কয়েনটাকে আমরা নিচের থেকে একটু ওপরে দেখছি আসলে আমরা একটা বস্তুকে কখন দেখি যখন ওই বস্তু থেকে নির্গত আলোক রশ্মি আমাদের চোখে লাগে তখন আমরা ওই বস্তুটাকে দেখতে পাই তো কয়েনটাকে দেখার জন্য আমার কয়েন থেকে আলো রশ্মি যেতে হবে তাছাড়া কিন্তু কয়েনকে আমরা দেখতে পারবো না ধরো এই কয়েন থেকে আলো রশ্মি আমার যাচ্ছে এই আলো রশ্মিটা দেখো এবার যাচ্ছে কথায় পানি থেকে আমার যাচ্ছে বায়ুতে তার মানে ঘন থেকে যাচ্ছে কথায় হালকাতে তো ঘন থেকে হালকাতে গেলে সেই ওর রশ্মিটা অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় তাহলে এই রশ্মিটা সোজা না যে অবিলম্ব থেকে দূরে সরে গেছে ধর আরেকটা আলোক রশ্মি আমরা একটু দেখার চেষ্টা করেছি কারণ একটা বস্তুকে আমাদের নির্ণয় করতে গেলে কমপক্ষে দুইটা আলোক রশ্মিকে দেখাতে হয় তো এরপর আরেকটা আলোক রশ্মি একইভাবে নির্গত হয়েছে পানি থেকে কথায় বায়ুতে এটাও অবিলম্ব থেকে দূরে সরে গেছে এখন তুমি এখানে চোখ দিলে চোখ দিলে এই বস্তুটাকে কিন্তু তোমার চোখটা ঘুরে এইভাবে দেখা সম্ভব নয় চোখ দেখবো এই বস্তুটাকে সোজা কোন দিকে রয়েছে ফলে এই দুইটা রশ্মিকে দেখো আমরা ডট ডট দিয়ে পিছনের দিকে নিয়ে গেছি এবং এই দুইটা রশ্মি পিছনে এই বিন্দুতে মিলিত হয়েছে তখন তোমার এই চোখটা ওই কয়েনটাকে এখানে না দেখে দেখবে কোথায় এখানে দেখবে এখন যদি তুমি এরকম ক্রস করে না দেখো যদি সোজা দেখতে চাও দেখবে কয়েনটা তোলাতে রয়েছে তাহলে কেন এটা আসলে আমরা একটু আগে পড়লাম যে সোজা যদি তাকায় তাহলে রশ্মিগুলো সোজা তোমার চোখে লাগবে যখন সোজা লোক চোখে লাগবে তখন আমরা আগেও বলেছি যে আলোক রশ্মি যদি লম্বভাবে আপতিত হয় সেটি লম্বভাবে প্রতিচলিত হবে ফলে এখানে যত কোনো কোনো উৎপন্ন হবে না বা স্বাভাবিক যে প্রতিষণের বেঁকে দেওয়া এই ঘটনাটা ঘটবে না ফলে এই কয়েনটাকে আমরা যেখানে দেখেছি ওখানেই দেখব অর্থাৎ লম্বভাবে যদি তুমি তাকানোর চেষ্টা করো মানে এখানে যদি তুমি চোখ দাও তাহলে এখানে যে ঘটনাটা ঘটবে এখানে ধরো তোমার চোখটা তুমি দিলা তো এখানে চোখটা দিলে এই রশ্মিটা এখান থেকে সরাসরি চোখে যায় লাগবে তো যেহেতু সরাসরি বা লম্বভাবে চোখে যায় লাগবে ফলে এখানে কোনো কোনেরও সৃষ্টি হবে না বা স্বাভাবিক প্রতিসরণের যে বেঁকে দেওয়ার ঘটনা সেই ঘটনা ঘটবে না ফলে এই কয়েনটাকে তুমি নিচে তোলাতে আসে এবং তোলাতেই দেখতে পারবে এছাড়াও দেখবা যে একটা কাঁচের গ্লাসের মধ্যে যদি তুমি কোনো পেন্সিল বা কলমকে রাখো এটাকে ভাঙা বা বাঁকা মনে হয় এটা কেন একবার সেম সেম ঘটনা ঘটবে যদি তুমি এখানে একটা কলম বা পেন্সিলকে এই পানির পাত্রে রেখে দাও ধরো এই পানির পাত্রে কি করলাম আমরা একটা পেন্সিল রাখলাম তো এই পেন্সিলটা এখানে বা কলমটা এখানে রাখলাম রাখার পরে এটাকে কিন্তু এই রকম দেখা যাবে না দেখা যাবে যে এই জায়গাতে একেবারে এই যে বিভেদ তলে ভেঙে গেছে বা বাঁকা হয়ে গেছে এরকম মনে হবে তার পিছনে সেম একই রূপ কারণ হবে কেন এই নিচের যে পেন্সিলটা আছে এটি যখন তুমি দেখতে যাবে ধরো এখান থেকে একটা আলোক রশ্মি গেল তো এখান থেকে একটা আলোক রশ্মি যদি যায় এটি অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে আর একটা আলোক রশ্মি যদি আমি দেখানোর চেষ্টা করি সেম একইভাবে এটাও কি করবে অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে ফলে তুমি যখন এই পেন্সিলটাকে দেখতে যাবে তখন এই যে নিচের যে অংশটা এই অংশটা কিন্তু তুমি অ্যাকচুয়ালি দেখতে পারবে এই যে ডট ডট করে মিলে দিলাম এই নিচের অংশটা তুমি এখানে দেখতে পারবে তো এখানে যদি দেখো তাহলে ওপরের অংশটা দেখেছো এই সোজা আর নিচের অংশটা দেখেছো একটু ওপরে তাহলে এই পেন্সিলটাকে এই জায়গাতে সোজা মনে হবে না অবশ্যই মনে হবে ভেঙে গেছে বা বেঁকে গিয়েছে তো এগুলো হচ্ছে আমাদের বাস্তব জীবনে ঘটিত প্রতিসরণের কিছু উদাহরণ এইভাবে যদি ওই যে বর্ষা দিয়ে মাছ মারা অনেকে টেটা বলে বিভিন্ন এলাকায় যে এই যে বর্ষা বা টেটা দিয়ে যে মাছ মারা হয় সেখানেও কিন্তু মাছ মারতে গেলে একটু লক্ষ্য করতে হবে তুমি যদি ক্রস করে মাছটাকে দেখো তাহলে যে জায়গাতে মাছ দেখছো আসলে কিন্তু মাছ সেই জায়গায় নেই তার থেকে একটু কোথায় আছে নিচে রয়েছে কিন্তু যদি সোজা দেখো তাহলে সেটা কিন্তু সোজা যে জায়গায় দেখবে সেই জায়গায় থাকবে তো এগুলো ছিল আমাদের বাস্তব জীবনে প্রতিসরণের কিছু উদাহরণ এইবার আমরা কথা বলবো হচ্ছে সংকট কোন তথা ক্রান্তি কোন নিয়ে তা ক্রান্তি কোন জানার আগে আমরা একটা বিষয় একটু দেখব এই চিত্রতে দেখো এই যে এই চিত্র ওপরের চিত্রতে দেখো যেহেতু আলোক রশ্মিটা আপতিত হওয়ার পর অবিলম্ব থেকে দূরে সরে গিয়েছে এটা কখন ঘটে যখন আলোক রশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যায় তখন আলোক রশ্মিটা প্রতিসরণের পর অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় তো এই সংকট কোন বা ক্রান্তি কোনের জন্য একটা 
প্রথম শর্ত যেটি লাগবে সেটি হলো আলোক রশ্মিকে যেতে হবে ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে কিন্তু হালকা থেকে ঘনতে গেলে এই সংকট কোন বা ক্রান্তি কোন উৎপন্ন হবে না তাহলে আমরা একটু এখন জানার চেষ্টা করি সংকট কোন বা ক্রান্তি কোন আসলে কি দেখো এই চিত্রটা দেখো এবং এরপরে যদি আমি আরেকটা চিত্র আঁকি মোটামুটি একটা ধারণা নাও একইভাবে এটাও যাচ্ছে ঘনত্ব কোথায় হালকাতে কারণ এখানে যে পরিমাণ কোন রয়েছে আমি এই কোণের পরিমাণটাকে যদি বাড়াই ধরো ওপরে তুলি তাহলে এই রশিটা আরও নিচে নামবে তাই কি না তাহলে এই কোণটা যদি আমি ধরে নেই যে চল্লিশ ডিগ্রি আর এই কোণটায় আমি দেখা এখানে একটু বড় করে কোণ রাখলাম সেটার মান ধরলাম কথার কথা ধরো পঞ্চাশ ডিগ্রি তাহলে এই রশিটা আরও একটু বেঁকে যাবে না হ্যাঁ অবশ্যই বেঁকে যাবে কারণ এই কোণটাকে যত বড় করব এই প্রতিশোধ কোণের মানটা তত বাড়বে বা এই প্রতিশোধিত রশ্মিটা অবিলম্ব থেকে তত দূরে সরে যাবে এরকম এই কোণের মান বাড়াতে বাড়াতে যদি এমন একটা পথ যে আমি নিয়ে যাই যখন এই প্রতিশোধিত রশ্মিটা একদম বিভেদ তল বরাবর যায় দেখো ধরো পঞ্চাশে ওখানে গেল আমি এবার কোণের মানটা বাইরে ষাট করে দিলাম তাহলে দেখো ষাট দিলে হয়তো এই রশ্মিটা এই বরাবরই চলে যাচ্ছে তাহলে এটার মান কত হলো তখন নব্বই ডিগ্রি তার এখানে ধরো আমরা ধরেছি কত ষাট ডিগ্রি তখন এই ষাট ডিগ্রিকে বলা হবে সংকট কোন বা ক্রান্তি কোন বা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ আপতন কোণের যে মানের জন্য প্রতিসরণ কোণ নব্বই ডিগ্রি হয় আপতন কোণের সেই মানকে বলবো আমরা ক্রান্তি কোণ বা সংকট কোণ তো এখানে মূল সত্য কি আলোগ্রস্য অবশ্যই যেতে হবে ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাওয়ার সময় যদি আপতন কোণের কোন একটা মানের জন্য প্রতিসরণ কোণ নব্বই ডিগ্রি হয় তথা প্রতিসরিত রশ্মি বিভেদতল বরাবর যায় তখন সেই আপতন কোণকে আমরা বলবো ক্রান্তি কোণ বা সংকট কোণ যাকে আমরা থিটা সি দ্বারা প্রকাশ করি থিটাতে হচ্ছে কোন বোঝানো হয় সিতে ক্রিটিক্যাল তো ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল আমরা থিটা সি দ্বারা বোঝাই তাই এটার সংজ্ঞাটা মূলত কি দাঁড়ালো আলোক রশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাওয়ার সময় আপতন কোণের যে মানের জন্য প্রতিশোধিত রশ্মি বিভেদ তল বরাবর যায় অথবা আপতন কোণের যে মানের জন্য প্রতিসরণ কোণ নব্বই ডিগ্রি হয় আপতন কোণের সেই মানকে বলা হবে ক্রান্তি কোণ বা সংকট কোণ বা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল অ্যাকচুয়ালি ক্রান্তি কোণের কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট মান থাকবে না সহজ কথা প্রতিসরণ কোণটা নব্বই ডিগ্রি হতে গেলে আমাদের আপতন কোণ যে কয় ডিগ্রি হোক না কেন সেই কয় ডিগ্রি হবে হচ্ছে ক্রান্তি কোণ বা সংকট কোণ আশা করি একটু হলে ব্যাপারটা মনে হয় বুঝতে পেরেছে সমস্যা থাকলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করবে এরপর আমরা চলে যাব হলো সংকট কোণের পরে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন তো পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনটার জন্য সংকট কোণ আমাদের খুবই দরকার দেখো তোমরা একটু লক্ষ্য করলে ভালো করে বুঝবে যে এই কোণের মান যত বাড়াচ্ছি আমরা প্রতিসরণ কোণের মান তত বাড়ছে এইবার ষাট ডিগ্রি সাইডে যদি একটু বড় করি ধরো তাহলে কি ঘটনা ঘটবে ধরো এটা সৌত্র করছি আমরা তাহলে আলো রশ্মি যেহেতু এটা বিভেদ তল বরাবর গিয়েছে তাহলে এইবার এই রশ্মিটা কি হবে এই যে আবার পূর্বের মাধ্যমে ফিরে আসবে না অবশ্যই ফিরে আসবে কারণ এই রশ্মিটা বিভেদ তল বরাবর ষাট ডিগ্রি কোণে যাচ্ছিল আর এই কোণটাকে আমরা করেছি কয় ডিগ্রি সত্তর ডিগ্রি তখন এই রশ্মিটা বা প্রতিশোধিত রশ্মিটা বিভেদ তল বরাবর না গিয়ে পূর্বের মাধ্যমে আবার ফিরে আসবে তো পূর্বের মাধ্যমে যে ফিরে আসার ঘটনার নাম আমরা কি বলেছি প্রতিফলন তাহলে এই ঘটনাটা ঘটবে কি প্রতিফলন ঘটবে যেহেতু এটা বিভেদ তল থেকে পূর্বের মাধ্যমে ফিরে এসেছে এই জন্য এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন অর্থাৎ যাওয়ার সময় বাধা পেয়ে আবার নিজেদের মাধ্যমেই ফিরে এসেছে তাহলে সংজ্ঞাটা কি দাঁড়ালো যে আপতন কোণের মানটা যদি ক্রান্তি কোণের চেয়ে বেশি হয় তাহলে হবে কি আলোগ্রসী প্রতিশোধিত না হয়ে প্রতিফলনের মাধ্যমে পূর্বের মাধ্যমে ফিরে আসবে তখন এই ঘটনাকে আমরা বলবো হচ্ছে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন তো এটাকে যদি আমি আর একটু ভালো সংজ্ঞা দিতে চাই তাহলে কি দাঁড়াবে একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং একটি নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য যখন আপতন কোণের মান ক্রান্তি কোণের চাইতে বেশি হবে তখন আলোক রশ্মি প্রতিশোধিত না হয়ে প্রতিফলনের মাধ্যমে পূর্বের মাধ্যমে ফিরে আসবে আলোক রশ্মির এই ফিরে আসার ঘটনাকে বলা হবে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন 
তাহলে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের দুইটা সত্ত্ব আমরা পেয়ে যাব এখানে আমরা বলেছিলাম এর সত্ত্ব পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের তাহলে সত্ত্ব দাঁড়াবে কয়টা দুইটা সত্ত্ব একটা হচ্ছে আলোক রশ্মিকে যেতে হবে ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে কোনোভাবেই হালকা থেকে ঘনতে নয় কেন নয় দেখো এখানে যদি হালকা থেকে ঘনতে যায় এটা তো অবিলম্বের দিকে রেখে যাবে তাহলে এইখানকার এই কোণের মান তো কমতে কমতে জেরোতে চলে আসবে এখানে এই কোণের মানকে নব্বই হওয়ার সম্ভব না কারণ কোন কমবে ঘন থেকে হালকাতে গেলে কি হবে প্রতিশন কোণের মান কমতে থাকবে বাড়বে না ফলে এখানে আমাদের পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বা ক্রান্তিকোণ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয় তাহলে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের প্রথম সত্য হলো আলোক রশ্মি যেতে হবে ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে দুই এই আপতন কোণের মানটা সবসময় হতে হবে কি এই আপতন কোণের মানটা সবসময় এই যে থিটা সি বা ক্রান্তি কোণের চাইতে আপাতন কোণের মান সবসময় কী হতে হবে বেশি হতে হবে তাহলে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হওয়া সম্ভব তো পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনে একটা মজার ঘটনা আছে যদিও তোমাদের এইটের জন্য না এই জন্য বললাম না তবে একটু ধারণা দিয়ে রাখি সেটা হলো মরুভূমিতে আমরা যে মরিচিকা দেখতে পাই এটা কিন্তু আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনেরই একটা বিষয় বা ঘটনা তো এটা তোমরা পরবর্তী ক্লাসে উঠলে এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত জানতে পারবে এবার আমরা কথা বলবো হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার অপটিক্যাল ফাইবারটার নাম নিশ্চয়ই তোমরা শুনেছ যেহেতু বর্তমান যুগে আমাদের ইন্টারনেট সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা রয়েছে কাজে অপটিক্যাল ফাইবারের নাম শুনিনি এমন লোক মনে হয় খুঁজে পাওয়া একটু দূরহ হয়ে পড়বে তো যাই হোক অপটিক্যাল ফাইবারটা আসলে কি অপটিক্যাল ফাইবারটা হলো একটা সরু কাচতন্তু সেটা একবার সুতার মতো বলি বা চুলের মতো বলি এরকম চেকোন অর্থাৎ সুতার মতো চেকোন একটা কাঁচের নলকে আমরা বলব হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার তো অপটিক্যাল ফাইবারটা হয় কি অপটিক্যাল ফাইবারের তারটা মূলত কাচের তৈরি তো এই কাচের তৈরি সূক্ষ্ম বা চেকোন যে নল সেটাকে আমরা বলছি অপটিক্যাল ফাইবার অপটিক্যাল ফাইবারটা আসলে কিভাবে কাজ করে এটা একটু আমাদের জানা দরকার ধরো আমি এটা একটা তার নিলাম যেটাকে আমরা বুঝেছি হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার বা কাছের একটা নল বা কাছের একটা তার সহস্থতা তো এটাতে কি এরকম কাঁচ লাগানো আছে আর চারপাশে সবগুলোতে খণ্ড খণ্ড অসংখ্য কী লাগানো আছে কাঁচ লাগানো আছে ফলে এর মধ্যে যখন কোনো আলোক রশি প্রবেশ করবে তখন ভেতরে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটবে দেখো প্রবেশ করার পর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটবে বারবার এই ঘটনাটা ঘটতেই থাকবে ঘটতে ঘটতে এই রশিটা কি হবে বাইরে বের হয়ে আসবে বারবার কি হবে ওই নলের মধ্যে একটা যদি আমি আলো গ্রসি পেটে দেই পাঠায় দেই বা কোনো সংকেত পাঠায় দেই এটা কি করবে এর ভেতরে বারবার পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের পর বাইরে বের হয়ে আসবে ফলে এখানে যেটা হবে এখানে যে সংকেত পাঠাবো বা যে আলো গ্রসি পাঠাবো এটার মানটা বা সংকেতের মানটার এটা পরিবর্তন হবে না বা হ্রাস পাবে না যে পরিমাণ পাঠাবো এখানে মোটামুটি সেই পরিমাণই পাওয়া যাবে ফলে অপটিক্যাল ফাইবারে সংকেতের কোনো লস যাবে না মানে যে পরিমাণ সংকেত বা যে পরিমাণ আমি এখানে শক্তি প্রয়োগ করব বা যে পরিমাণ আলো প্রয়োগ করব সেখানে এই পরিমাণ আলো বা সংকেত পাওয়া যাবে যেখানে সংকেতের কোনো হ্রাস ঘটবে না তো অপটিক্যাল ফাইবারটা মূলত ব্যবহার করা হয় কয়েকটা ক্ষেত্রে তার মধ্যে একটি হলো আমাদের এই যে টেলিযোগাযোগ বা ইন্টারনেটের যে তারগুলো রয়েছে এই তারগুলো মূলত তৈরি হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে যাতে এই তারের মাধ্যমে সংকেত পাঠালে সেই সংকেত কোনোভাবে হ্রাস না পায় এই জন্য ইন্টারনেট বা টেলিযোগাযোগে তার ব্যবহার করা হয় কিসের অপটিক্যাল ফাইবারের আরেকটি ব্যবহার করা রয়েছে আমাদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে তোমরা নাম শুনেছ হচ্ছে অ্যান্ড্রোস্কোপি বা অর্থাৎ একটা যন্ত্রদের দেখবে পেটের ভেতরে অবস্থিত বিভিন্ন জিনিসগুলো বা কোলন দেখার জন্য একটা যন্ত্র আমরা ব্যবহার করি এটা দেখি তো এখানে আসলে মূলত ব্যবহার করা হয় অপটিক্যাল ফাইবারের গুচ্ছ যে গুচ্ছ আমাদের অ্যান্ড্রোস্কোপি করার ক্ষেত্রে কাজে লাগে অর্থাৎ আমাদের পেটের ভেতরে বা পাকস্থলিতে কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা এখানে এক গুচ্ছ এরকম অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যবহার করে সংকেত এবং আলো পাঠায় ভেতরের অবস্থাগুলোকে বাইর থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয় তাহলে অপটিক্যাল ফাইবারের মূল ব্যবহার দাঁড়ানো হচ্ছে টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে অপটিক্যালের ব্যবহার আসলে হচ্ছে ইন্টারনেটে অপটিক্যালের ব্যবহার হচ্ছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে আমাদের পাকস্থলের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ দেখার জন্য বা কলনের বিভিন্ন অংশ দেখার জন্য এবার আমরা চলে যাব হলো ম্যাগনিফাইং গ্লাস এটার নাম তো শুনেছ অবশ্যই এবং অনেকে এটা ব্যবহার করেছো বা বাড়িতেও রয়েছে যেন যে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে লেখা বড় দেখা যায় এবং ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে সূর্যের আলো থেকে কিন্তু কোনো একটা কাগজ বা কোনো কিছুতে আগুন ধরানো যায় যারা ব্যবহার করেছো তারা নিশ্চয়ই চেনো তো অপটিক্যাল সরি ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা হলো আসলে 
আমার একটা উত্তল লেন্স অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা হচ্ছে একটা উত্তল লেন্স লেন্স সাধারণত দুই প্রকার হয় এটা হচ্ছে উত্তল লেন্স তার দুই পাশে সরু মাঝখানে মোটা আর একটা লেন্স হচ্ছে অবতল লেন্স তো মূলত আমাদের অপটিক্যাল ফাইবার আমাদের ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা এই উত্তল লেন্সের তৈরি একটা গ্লাস যেটার কাজ কি প্রধান ফোকাস দূরত্ব অর্থাৎ প্রধান ফোকাসের মধ্যে ধরো ফোকাস বলতে আসলে তোমরা অতটা না বুঝলে একটু হালকা ধারণা দিই সেটা হলো এটার আমরা প্রধান অক্ষ তুলনা করলাম ধরো আলো ঘষি এখানে পড়ার পর এটা প্রতিশোধিত এই বিন্দুতে আসলো তো এই বিন্দুকে বলা হবে হচ্ছে প্রধান ফোকাস আর এখান থেকে এই পর্যন্ত দূরত্বকে বলা হবে ফোকাস দূরত্ব এফ তো এই ফোকাস দূরত্বের মধ্যে অর্থাৎ আমরা যদি এই যে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের কথা বলছি আমরা এই যে ম্যাগনিফাইং গ্লাস এটাকে যদি এই যে প্রধান ফোকাস পর্যন্ত বা ফোকাস যে দূরত্ব আমরা দেখেছি এই সীমানার মধ্যে যদি আমি ব্যবহার করে কোনো লেখা বা কোনো বস্তুকে দেখতে চাই সেটা আকারে বড় দেখা যাবে ধরো আমি গ্লাসটা এখানে রাখলাম আর এখানে ধরো এর প্রধান ফোকাস বা এর থেকে এইটুকু ফোকাস দূরত্ব তো এর মধ্যে আমি যদি চোখ রেখে এই গ্লাসের নিচে কোনো কিছুকে দেখি সেটা আকারে কি দেখা যাবে বড় দেখা যাবে অবশ্যই এই যে প্রধান ফোকাস দূরত্বের মধ্যেই সেটা করতে হবে এর থেকে কিন্তু ওপরে করলে সেটা হবে না অর্থাৎ ফোকাস দূরত্বের মধ্যে এই ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে যদি কোনো লেখা বা কোনো বস্তুকে দেখি আমরা সেটা আকারে বড় দেখা যায় সেটার কারণ অবশ্য আছে বিক্ষণ কোণের একটা ব্যাপার আছে এটা খুব বিস্তারিত তোমাদের জন্য আসলে বোঝানো একটু জটিল হয়ে যায় পরবর্তী ক্লাসগুলোতে উঠলে বুঝতে পারবে তো তবে এই ম্যাগনিফাইং গ্লাসে যেটা আমরা বলবো এটা হচ্ছে একটা উত্তর লেন্সের তৈরি গ্লাস এবং এর প্রধান ফোকাস বা ফোকাস দূরত্বের মধ্যে কোনো বস্তুকে যদি এই ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখতে চাই তাহলে সেই বস্তুটা কি দেখা যায় বড় দেখা যাবে আর পেছনে কারণ হচ্ছে এই ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা আমাদের বিক্ষণ কোণের পরিমাণটা বড় করে দেয় অ্যাকচুয়ালি কোনো বস্তু থেকে যে কোনো বস্তুকে যদি দেখতে চায় ধরো এই বস্তুকে যদি দেখতে চায় তাহলে এখান থেকে আলোর রশিটা এইরকম করে আমাদের চোখে পড়ে তো যে কোন করে চোখে পড়ে এই কোণটাকে বলা হয় বিক্ষণ কোণ তো এই কোণের পরিমাণটা যত বড় হবে বস্তুকে তত বড় দেখা যাবে তো ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা করে কি কোনো একটা বস্তুকে যখন আমরা দেখতে চাই তখন এই বিক্ষণ কোণের পরিমাণটা এ বাড়ায় দেয় আকার বড় করে দেয় ফলে আমরা ওই বস্তুটাকে কি দেখি বড় দেখি তাহলে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মূল কাজ কিন্তু বিক্ষণ কোণটা বড় করে দেওয়া আর বিক্ষণ কোণ যত বড় হবে বস্তুটাকে আমরা তত বড় দেখব যেহেতু এই গ্লাস দ্বারা আমরা বস্তুকে বড় দেখছি সেই জন্য এই গ্লাস বা এই কাজটাকে অনেকে আমরা বলে থাকি বিবর্ধক কাজ এর আরও নাম আছে আতসি কাজ তবে এটা দিয়ে একটা বস্তুকে খুব বড় দেখা যাবে এমনটি নয় কিন্তু বড় দেখা যায় আর জানো যা দ্বারা কোনো বস্তুকে বড় দেখা যায় তাকে বলা হয় অনুবিক যন্ত্র যেহেতু একটা সিম্পল একটা গ্লাস দিয়ে আমরা বড় দেখতেছি তো এটাকে সেই জন্য বলা হয়েছে সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্র এবং এটাকে কাজে লাগিয়ে তোমরা হয়তো জানো অনেকেই যে আমরা সূর্যের আলো থেকে বা সূর্যের তাপ থেকে একটা কাগজ বা যে কোনো একটা বস্তুতে আগুন ধরাতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে নিয়মটা হলো একটু দেখো ধরো এটা এই গ্লাস ম্যাগনিফাইং গ্লাস এখানে রাখার পর এই যে প্রধান ফোকাস তৈরি হবে আবার যে জায়গায় প্রধান ফোকাস তৈরি হবে এই জায়গায় যদি আমি কোনো কাগজ রাখি বা কোনো বস্তুকে রাখতে পারি তাহলে এই আলো গ্রস্যিগুলো সব এক জায়গায় মিলিত হবে কোথায় প্রধান ফোকাসে ফলে এখানে যদি এক হাজারটা আলো গ্রসি থাকে এটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আর প্রধান ফোকাসে সেই সবগুলো রশি এসে কী হয়েছে মিলিত হয়েছে ফলে অনেকগুলো রশি যখন এক জায়গায় মিলিত হবে তখন এখানে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হবে ফলে এখানে যদি কাগজ রাখি সহজেই সেই কাগজে কি করবে আগুন ধরে যাবে সেই জন্য সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে তোমার প্রধান ফোকাসটা একটু নির্ণয় করতে হবে গ্লাস দিয়ে তাহলে অতি সহজেই তুমি আগুন ধরাতে পারবে তা আসছিল আমাদের এ পর্যন্তই এরপর আমাদের এ অধ্যায়ের দুইটা অংশ বাকি রয়েছে একটা হচ্ছে চোখ এবং আরেকটা হচ্ছে ক্যামেরা আমরা পরবর্তী লেকচারে এই চোখ এবং ক্যামেরা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব এরপরে যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে আমরা চেষ্টা করব কিছুটা হলো এর সমস্যার সমাধান করতে আমাদের ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দেবে তোমার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করবে বন্ধুদেরকে আমাদের ভিডিও দেখতে বলবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে বলবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম